నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మకర రాశి సంవత్సర రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగుణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి హివో వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మకర రాశి సంవత్సర ఫలితాలు ఆదాయం ఐదు వ్యయం రెండు రాజపూజ్యం రెండు అవమానం నాలుగు ఇక్కడేంటండి ఆదాయం బాగానే ఉంది వ్యయం తక్కువగానే ఉందండి బాగానే ఉంది ఈ రాజపూజ్యం రెండు అవమానం నాలుగు ఇది ఏంటండి మా కొద్దిగా కాస్త కొలతగా ఉంది మనసులోనూ అని చెప్పని అనుకోవచ్చు మీరు దీనికి ఏంటంటే అవమానం జరుగుతుంది అని చెప్పానంటే మన యొక్క సంకల్పం ఒక పని చేయబోతున్నాం మనం ఒక మంచి పని చేద్దామనే సంకల్పం అంటే ఆ పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పని చేయటానికి మనం ఏదో దాంట్లో కొంత దండుకుని మన సొంతానికి వాడుకుందానులే అనేటువంటి యొక్క సంకల్పంతో కనుక ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తే అది తప్పు అయితే సంకల్పం మంచిదయ్యుండి మనం చేసి చేయబోయేటువంటి యొక్క కార్యక్రమం నలుగురికి కూడా ఉపకరించేటువంటిది అయినటువంటి యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తే సంకల్పం చేస్తే అవమానాలు వచ్చినప్పటికీ మనకే ఇబ్బంది లేదు వస్తాయి ఎందుకంటే నలుగురు నాలుగు నాలుగు విధాలుగా మాట్లాడుకుంటారు కానీ నీ మనస్సుకు నువ్వు సంతృప్తి చెందాలి నేను చేసేటువంటిది మంచి పని అని అందుకని మంచి పని చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఈ అవమానాలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే అవమానం ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే సంకల్పం మీకు మంచిదిగా ఉంటుంది అవమానాలు అందరూ కూడా నాలుగు మాటలు అంటారు వాటిని మనం ఖాతరు చేయాల్సిన పని లేదు అని మనం చేస్తున్నాం అది దాని యొక్క అర్థం గురు యొక్క సంచారం ఈ మకర రాశి వారికి ఎలా ఉంది అసలు మకర రాశికి అధిపతి ఎవడు శని మకర కుంభాలు రెండింటికి కూడా శని గ్రహమే అధిపతి ఇప్పుడు గురుడు యొక్క సంచారం చూద్దాం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు పన్నెండింట ధను రాశిలో లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే లోహమూర్తిగా గురువు గారు ఉన్నారు ఏ రాశిలో ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి శుభవ్యయం చేస్తాడు అని అర్థం అంటే ఏదైనా ఇల్లు కొనుక్కోవటమో లేకపోతే ఏదైనా ఇంట్లో వస్తువులు కొనుక్కోవటమో లేకపోతే ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేయటమో లేకపోతే ఏదైనా ఇంకా వేలాడు శుభకార్యాలకి ఖర్చు చేయిస్తాడు గురువు గారు అంతే కానీ గురువు ఏంలో ఉన్నాడు అని చెప్పిన మనమే భయపడాల్సిన పని లేదు శుభవ్యయం చేయిస్తాడు అది తర్వాత ఇక ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ నాలుగు దాకా కూడా పదకొండింట లాభంలో ఉన్నాడు గురుడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇంతకంటే ఏం కావాలండి మకర రాశి వాడికి మకర రాశి సంవత్సర ఫలితాలు చెప్పేసినట్టే నేను మీకు కూడా అర్థమైపోయినట్టే మకర రాశి వాడికి లాభస్థానంలో గురువు వస్తున్నాడు ఎప్పటి నుంచి వస్తాడు వాడు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి వస్తాడు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి నవంబరులో కూడా పదకొండు ఇంట వృశ్చికంలో సువర్ణమూర్తిగా రాబోతున్నాడు చాలు మీకు గురువు యొక్క ఆ సంచారం సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క యోగదాయకంగా ఉంది మీకు కాబట్టి మిగతా గ్రహాలు ఎట్లా ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు అది మకర రాశి వాడికి ఉండేటువంటి గొప్ప విశేషం ఏళ్ళనాడు శని వస్తుందని అదని ఇదని మీరేం భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఏళ్ళనాడు శనిలోనే మనం మనం మీరు మకర రాశి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంతవరకు కూడా వాళ్ళకి ధనుర్రాశిలో వ్యయంలోనే ఉన్నాడు ఈ శని మీకే ఇబ్బంది లేదు గురువు గారు ఇప్పుడు మీకు సంపూర్ణమైనటువంటి సువర్ణమూర్తిగా రాబోతున్నాడు తర్వాత కూడా అంటే ఇప్పుడు మీరు నవంబర్ నాలుగు తర్వాత ఏంటండి పరి పరిస్థితి అని అనుకుంటే గురువు గారి సంగతి నవంబర్ ఐదో తారీఖు నుండి సంవత్సరం అంతా కూడా వికారణ సంవత్సరం ఆ చివరి దాకా కూడా సువర్ణమూర్తిగా రాబోతున్నాడు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు తర్వాత నుంచి మీకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉన్నాడు గురుడు పూర్తి శుభుడు ఇక మీరు దేని గురించి కూడా బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు మిగతా గ్రహ సంచారం ఎట్లా ఉన్నా కానీ మీరు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అది గొప్ప విషయం మకర రాశి వాళ్ళకి ధనురాశిలో శని ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వ్యయంలో సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు తదుపరి సంవత్సరాంతం వరకు కూడా మకరంలో శని స్వక్షేత్రంలో ఉంటాడు మకర రాశికి అధిపతి శని కదండి వాడు స్వక్షేత్రానికి రాబోతున్నాడు అది మంచిదే అలాగే ధనుర్రాశిలో ఎప్పుడు సంచరిస్తున్నాడు 
ధనుర్రాశి ధనుర్రాశికి అధిపతి ఎవరు అండి గురుడు గురువే పైన సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు గురువు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు శని వాడంటో సంచరిస్తూ ఉంటే మరి గురువు గారి యొక్క క్షేత్రంలో శని ఉన్నాడంటే శని సంచారం కూడా మనకి బాగానే ఉంటుంది గురువు గారిది ఇక ఏ క్లాస్ దాంట్లో మీకు ఏమాత్రం సంశయం లేదు మకర రాశి వాళ్ళకి అలాగే రాహు మిథునంలో షష్ట రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు పాపి పాపస్థానంలో ఉంటే మంచిది ఆరింటో రాహు ఉంటే మంచిది శుభ ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అలాగే కేతు ధనుర్రాశిలో వ్యయంలో ఉంటాడు సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు అంటే ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కొంత ఆధ్యాత్మికంగా వెళదామనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు మన పని చూసుకుందాంలే తర్వాత ఆధ్యాత్మికం పెట్టుకుందాంలే అనేటువంటి యొక్క స్థితి ఉండొచ్చు బాగా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఏదో కృష్ణారామ అనుకుందాంలో ఇప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళేటువంటి యొక్క పరిస్థితి వర్క్ ఈజ్ గాడ్ అని చెప్పి అన్నారు కదా ఆ విధంగా అనుకునేటువంటి సత్వం కేతు ఇస్తాడు వీళ్ళకి గురుబలం గురుబలం బాగా ఉంటే లక్ష దోషాలను కొట్టేస్తుంది అని చెప్పిన శాస్త్రం కాబట్టి గురుబలం మీకు ఈ రాశి వాళ్ళకి మరొక మారి మనం చేస్తున్నా చాలా బాగా ఉంది స్థానచలనం ఉంటుంది స్వల్ప అనారోగ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా గురుబలం మనకి చాలా బాగా ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు రవి ఆరోగ్యం భాస్కర్ ఆది చేత ఉన్నారు కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు రవి కాబట్టి రవి ఒక్కొక్క రాశిలో ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నెలవారీ రాశి ఫలితాలు చెప్పుకునేటప్పుడు రవి సంచారాన్ని బట్టి మిగతా అది ఆరోగ్యం విషయాలన్నీ కూడా మనం ప్రతి నెల చెప్పుకుందాం అప్పుడప్పుడు కించిత్తు కొద్దిగా ఒక పని ఈ పని నా వల్ల అవుతుందా ఏం చేయగలనా లేనా అనేటువంటి అధైర్యం మీకు కలుగుతూ ఉంటుంది ఏమీ అధైర్యము ఆందోళన పెట్టుకోవాల్సినటువంటి యొక్క అవసరం లేదు అన్ని పనులు కూడా మీరు చేయగలరు చేస్తారు కలిసి వస్తుంది మీకు గురువు గారిని తలుచుకోండి సాయంత్రం పూట ఒక్క మాట ఆ సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో సూర్యాస్తమానం చదువుతూ ఉండగా ఓం నమ శివాయ అని మాత్రం ఒక పది నిమిషాలు అనుకోండి పోయే యొక్క పర్యాయం అనుకోండి లేదా ఓ పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అనుకోండి వచ్చేవాడు చక్కగా ఎక్కడుంటే అక్కడే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆఫీసులో ఉన్న ఒక ఐదు నిమిషాలు పోని పక్కగా వెళ్ళి ఈ ఓం నమ శివాయ మంత్రం చదువుకోండి చక్కగా ఉంటుంది మీకు ఆ సాయంత్రం పూట మనస్సు కొద్దిగా వికారం చెందుతుంది చాలామందికి వికారనామ సంవత్సరంలో మన వికారాన్ని పోగొట్టు వంటిదే వికారనామ సంవత్సరం కనుక మనకు అలాంటి వికారాలు మనకి దరిచేరం నమస్సే మంత్రం చదువుకోండి ఉదయం ఏమో ఓం సూర్య ఏ నమ సూర్యుని ప్రార్థన చేయండి సాయంత్రం ఏమో ఈ నమశివాయ మంత్రం చదువుకోండి అన్నీ శుభంగా ఉంటాయి గురువు మీకు ఈ సంవత్సరం అల్లా కూడా అండగా ఉన్నాడు గురువు యొక్క సంచారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంకేం అక్కర్లా అలాగే ఇప్పుడు విద్యార్థులు విద్యార్థులు గురుబలం బాగా ఉందంటే మంచి మార్కుల్లో బ్యాస్ అవుతారు తర్వాత మంచి ర్యాంకులు వస్తాయి వాళ్ళు ఏదైనా ఇంజనీరింగో మెడిసినో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో ఫార్మానో దేంట్లో సీటు కావాలంటే ఆ సీటు వాళ్ళకి వస్తుంది ఈ విద్యార్థులకి అలాగే వ్యవసాయదారులకి పర్వాలేదు పంట దిగుబడి బాగా ఉంటుంది ఇక వ్యాపారస్తులకి పూర్వార్థం బాగా ఉంటుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద వ్యాపారాలు పర్వాలేదు బాగానే ఉంటాయి తర్వాత ఉద్యోగులకి ఉద్యోగులకి బదిలీలు ఉండ ఉండొచ్చు తప్పకుండా ఉంటాయి ఆ ఉండేటువంటి చోటుకి కొద్దిగా కాస్త దూరం ప్రదేశాలకి వెళ్ళవచ్చు మొట్టమొదటి కొద్దిగా అయిష్టంగా ఉంటుంది మీకు కొద్దిగా దూరంగా వేశారే నన్ను అని చెప్పలేదు కానీ గురుబలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిన చోటనే మీకు గౌరవాలు మర్యాదలు మన్ననలు కూడా జరిగి నీ వర్క్ అంతటిని కూడా మీ పై వాళ్ళు ఎంతో మెచ్చుకుంటారు అక్కడ ఉండేటువంటి బదిలీ అయిన ప్రదేశంలో కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇది ఉద్యోగస్తులకి ఇక కళాకారులకి గురుబలం బాగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని రకాలటువంటి యొక్క వాళ్ళ ప్రతిభకి వాటి ప్రతిభా పాట వాళ్ళు గుర్తింపుకు వస్తాయి ఆదాయం కూడా బాగా ఉంటుంది మంచి మంచి అవకాశాలు ఒక కళాకారులందరికీ కూడా కలుగుతాయి ఈ స్త్రీలు ఈ గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి తర్వాత పెళ్ళి కానీ కన్యలకి ఉందే ఈ వివాహాలు అవుతాయి ఈ సంవత్సరం సంతానాభివృద్ధి జరుగుతుంది తర్వాత కాకపోతే కొద్దిగా కొంతమందికి ఈ కుజుడు సరిగా లేడు కాబట్టి సిజరిన్ ఆపరేషన్ జరిగే అవకాశములు ఉన్నాయి 
ఇక ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి ఎలా ఉంటుంది రెండు మూడు నాలుగు ఈ పాదాలు ఉత్తరాషాఢ వాళ్ళు ఇదిగో ఈ మకర రాశిలోకి వస్తారు ఏప్రిల్ మే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి ఈ నెలలో మీకు బాగా ఉంటాయి అలాగే మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది అదృష్ట సంఖ్యలు బుధ గురు శనివారాలు కలిసి వస్తాయి మీరు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని తప్ప కంపల్సరీగా చదువుకోండి శని స్తోత్రం చదువుకోండి ఆ కుజుడు సరిగా లేడు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి శ్రవణ నక్షత్రం వారికి ఏప్రిల్ మే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ నెలలు బాగా ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆ తేదీలు బుధ గురు శనివారాలు చాలా బాగా ఉంటాయి లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకోండి చక్కగా ఈ శ్రవణ నక్షత్రం వారు శ్రవణ నక్షత్రానికి అధిపతి ఎవరండి ఈ చంద్రుడు చంద్రుడికి చంద్రుడికి మనకు అనుకూలంగా ఉండాలి అని చెప్పనంటే చంద్రుడు ఆ నక్షత్రాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు చంద్ర నక్షత్రం చంద్రుడికి మరి ఎవరిని పట్టుకోవాలి మనం చంద్రుడికి లక్ష్మీదేవినే కొలవాలి మనం ఎందుకని చంద్ర సహోదరి అయిన మహాన్ అని లక్ష్మి అష్టోత్తరంలో ఒక నామం ఉంది కాబట్టి చంద్రుడు అనుకూలంగా ఉండాలి మన నక్షత్రాధిపతి అనుకూలంగా శ్రవణ నక్షత్రం వాడు ఉండాలంటే లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకోమని చెప్పినని చెప్తున్నాం ప్రతి చెప్పేటువంటి ప్రతి దానికి రీజనింగ్ ఉంటుంది అది చదువుకోండి అది చదువుకోండి ఇది చదువుకోండి అని కాదు ఏదైనా ఒక హయ్యెస్ట్ ఫిలాసఫీకి వెళ్ళినట్లయితే అన్నీ ఒకటే దేవతలంతా ఒకటే ఒకటే పరబ్రహ్మ స్వరూపం కానీ గోచార రీత్యా మనకి ఆ అక్షరాల పొందిక ఆ గ్రహ పరిస్థితిని మనకి మనకి ఈ అనుకూలంగా ఉండాలంటే కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయి అందువల్ల దానికి అది చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకోండి శని స్తోత్రం చదువుకోండి తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి తర్వాత ధనిష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళకి ధనిష్ఠ ఒకటి రెండు పాదాలు మకర రాశిలో ఉంటాయి ఏప్రిల్ మే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ నెలలు బాగుంటాయి రెండు మూడు నాలుగు ఏడు ఈ తేదీలు తర్వాత ఏమో సోమ గురు శనివారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం మాత్రం చదువుకోండి తప్ప తప్పకుండా చదవండి శని గురు స్తోత్రాలు కూడా చదువుకోండి ఇదిగో ఈ ప్రతి వారికి కూడా మరొక్క మారు నేను మనం చేసేదంటే ఏ రాశి వారైనప్పటికీ కూడా ఇదిగో ఈ సంవత్సరాది దేవత ఉన్నది ఆవిడ్ని మాత్రం గొలుచుకోండి చాలా బాగా ఉంటుంది సర్వేదనో సుగుణో భవంతు స్వస్తి